good morning everyone in our last lecture we learned about the angle of contact how it is decided for the liquid and solid depending upon the nature of cohesive and issue and their resultant next article we also learn about the shape of liquid drop in contact with solid vidyarthi mitrano magcha tasat apan angle of contact shape of liquid surface in contact with solid manje angle of contact vegle vegle kase tayar hotat kiwa concave convex ani plain surface kasa tayar hoto त्याची माहिती मिळवली त्याच्यासोबत लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये पाणी जर आलं होतं त्याचा ड्रॉप सॉरी सॉलिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर लिक्विड आलं तर त्याचा ड्रॉप कसा तयार होतो त्याचा शेप कसा तयार होतो याचीसुद्धा माहिती आपण मागच्या तासामध्ये मिळवली त्याच्यानंतरचा भाग आपल्याला स्टडी करायचा त्याच्यावरच आधारित असलेला इन द फॅक्टर्स अफेक्टिंग द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट फॅक्टर्स अफेक्टिंग द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे कोणते कोणते फॅक्टर असे आहेत की जे अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बिट्वीन सॉलिड अँड लिक्विड पेअर ह्याला अफेक्ट करतात त्याच्या परिणाम करतात ते फॅक्टर्स आपल्याला बघायचे दोन मार्कासाठी तुम्हाला प्रश्न याचे विचारू शकतात ऑब्जेक्टिव्हमध्ये सुद्धा थिअरीचे क्वेश्चन हे चॅप्टर तुम्हाला जास्त पाहायला मिळतील सो फॅक्टर्स अफेक्टिंग अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट देर आर थ्री फॅक्टर्स फर्स्ट इज नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड पेअर सेकंड इज इम्प्युरिटी in case of solid or in case of liquid and it is temperature of particular liquid which is in contact with in solid so how these three factors affect the angle of contact that we have to discuss today the angle of contact var kiwa concave ani convex surface liquid cha solid cha contact madhe tayar hoto tyacha var konte ghatak ahet ते परिणाम करतात ते आपल्याला स्टडी करायचं त्याच्यातला पहिला पार्ट आहे नेचर कुणाचं नेचर नेचर म्हणजे स्वरूप त्याचं त्याचं काय प्रॉपर्टीज आहेत ते लिक्विड किंवा सॉलिडचं मग ते कसं स्टडी करणार नेचर ऑफ लिक्विड सॉलिड मागच्या तासामध्ये आपण पाहिलं फॉर फर्स्ट वी कॅन से कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट फॉर द लिक्विड फिच पार्शियली वेट्स द सॉलिड नेचर कसा असं लिक्विड की जे पार्शली ओलं करतं एखाद्या सॉलिडला त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती होता अक्युट केरोसिन अल्कोहोल इन कॉन्टॅक्ट विथ ग्लास घेतली त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट होतो अक्युट लेस दॅन नाईन्टी तेव्हा सरफेस कसा तयार होतो कॉन क्यू नेचर म्हणायचं कोणतं नेचर द लिक्विड विच पार्शली वेट्स द सॉलिड अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज अक्युट अँड द सर्फेस इन कॉन्टॅक्ट विथ सॉलिड इज अवेज कॉन क्यू next was nature next nature of liquid was the liquid which does not weight the solid like mercury as a liquid ki je solid la ola karat nahi manje kuna sarkha mercury sarkha mercury jar glass vara takla tala ola karu shakat nahi manje yacha sathi angle of contact kiti yeto obtuse greater than 90 to apan 135 140 vara tumche pustaka dilili kimmat ahe 128 pasun te 135 40 parant acha kimti vary hota कारण प्रत्येक ग्लास सारखाच नसतो त्याच्यामुळे तुम्हाला असं वाटू शकतं असं कसं बदललं तर ग्लास थोडासा नेचर बदलला इम्प्युरिटीचं पार्ट परत सो नेचर इफ द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज ऑप्टिव्स फॉर मर्क्युरी ग्लास पेड अँड वॉट अबाउट द सर्फेस इन कॉन्टॅक्ट विथ सॉलिड इट इज अलवेज कॉन्व्हेक्स नेचरचा परिणाम कसा पडला तिसरं कसं असं लिक्विड की जे एखाद्या सॉलिडला पूर्णपणे ओलं करतो फॉर एक्झाम्पल वॉटर ग्लास पिअर वॉटर जर ग्लासवर टाकलं तर पूर्ण ओलं करतो तुमच्या हातावर पाणी घेतलं हात धुण्यासाठी पाणी का वापरतात रॉकेल का वापरत नाही पारा का वापरत नाही महाग येत वगैरे ते सोडून द्या आपल्या हाताला ओलं करू शकत नाही पण पाणी पूर्णपणे ओलं करतो मग पाण्यासारखा पदार्थ लिक्विड जर एखाद्या सॉलिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आणला तर त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट किती असतो झिरो नेचर द लिक्विड विच कम्प्लिटली वेट्स द सॉलिड फर्स्ट द लिक्विड विच पार्शियली वेट एक टाईपचं नेचर 
the liquid which does not wet second and the liquid which completely wets nature of liquid ka but the liquid which completely wets the solid angle of contact is zero and what about surface it is nearly plane is the nature factors affecting the angle of contact manje आपण जर लिक्विड अशा पद्धतीने घेतले की ओलख करतो नाही करत किंवा पूर्णपणे करतो पार्शियली करतो त्याला म्हणायचं नेचर ऑफ लिक्विड दुसरा पार्ट काय इम्प्युरिटी इम्प्युरिटी इन केस ऑफ सॉलिड ऑर लिक्विड लिक्विड घेतलं तुम्ही सॉलिडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आणि त्याच्यामध्ये परत लिक्विडमध्ये काही दुसरं ॲड केलं जो सुरुवातीचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे तो राहणार नाही तो बदलणार लिक्विड तेच ठेवलं पण जे सॉलिडचं बनलेलं पात्र होतं त्याच्यामध्ये तुम्ही काही इम्प्युरिटी ॲड केली त्याला पेंट केलं काही केलं त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बदलून जातो ह्याला म्हणायचं इम्प्युरिटीचा परिणाम मग लिक्विडमध्ये किंवा सॉलिड लिक्विड सॉलिड पेअरपैकी कशामध्ये जर इम्प्युरिटी ॲड केली तर त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बदलत असतो त्याच्यात मुख्य काय बदलेल इम्प्युरिटी ॲड केली की कोहिजीव आणि ॲडिशिव्ह फोर्समध्ये फरक पडतो लिक्विडमध्ये ॲड केलं तर कोहिजीव फोर्समध्ये फरक पडेल आणि सॉलिडमध्ये ॲड केलं तर ॲडिजिवमध्ये फरक पडेल त्याचा रिझल्टंट बदलेल म्हणून अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बदलतो तो इम्प्युरिटीचा परिणाम कसा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट चेंजेस विथ स्मॉल इवन स्मॉल इम्प्युरिटी ऑर कॅन से कंटॅमिनेशन इन केस ऑफ लिक्विड्स ऑर इन केस ऑफ गॅसेस इन आयदर ऑफ लिक्विड ऑर आयदर ऑफ ग्लास आयदर ऑफ सॉलिड इफ वी ॲड सम इम्प्युरिटी द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट चेंजेस थर्ड फॅक्टर अफेक्टिंग द सर्फेस टेन्शन कॅन से ऑर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इट इज टेम्परेचर नॉर्मली ॲट अ गिवन टेम्परेचर द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट इफ यू इन्क्रीज ऑर डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट चेंजेस स्पेशली विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑर सर्फेस टेन्शन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस सो दिस इज अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज दॅट इज with change in temperature the angle of contact or you can say surface tension of liquid changes so in contact with solid if it keeps a liquid we measure angle of contact and then if we increase the temperature of the liquid the angle of contact varies as previously measured value so these are the factors affecting the angle of contact now we have to study in detail effect of impurity what is effect of impurity in case of surface tension or in case of angle of contact so first is there are different types of impurities impurity che vegle prakar asta ata yancha peki pratyek nature kasa impurity temperature yacha effect kay hoto to apan thodkyat pahila theoretical hi part vise lakshat thevaycha tachantar effect of impurity kay hoto impurity konte konte prakar cha asta so first is highly soluble impurity panyamadhe virghalnare padartha panyala apan sarvottam द्राव काहीतरी द्रव असं म्हणत असतो ज्याच्यामध्ये मॅक्झिमम गोष्टी विरघळत असतात त्याला काय तुमच्या केमिस्ट्रीच्या भाषेमध्ये युनिवर्सल सोल्युशन आय थिंक तर हाय सोल्युबल इम्प्युरिटीज म्हणजे लाईक एन ए सी एल सोडियम क्लोराईड आपण जे मीठ आपल्या घरी असतं ते मीठ जर पाण्यामध्ये टाकलं तर ते पूर्णपणे विरघळतं इव्हन साखरसुद्धा टाकू शकतात तुम्ही सो एन ए सी एल जर सोडियम क्लोराईडसारखं एखादं मटेरियल असेल जे की हाय सोल्युबल असतो पूर्णपणे विरघळतं ते असं जर मटेरियल त्या लिक्विडमध्ये टाकलं तर त्याचं सरफेस टेन्शन वाढत असतं साध्या सोप्या भाषेमध्ये खाऱ्या पाण्याचं सरफेस टेन्शन हे जास्त असतं गोड्या पाण्यापेक्षा म्हणजे समुद्राचं पाणी नदीचं पाणी घेतलं तर कुणाचं सरफेस टेन्शन जास्त येईल नक्कीच सर समुद्राच्या पाण्याचं नदीचं पाणी कसं असेल विहिरीचं पाणी कसं असेल गोड असेल त्याच्यात इम्प्युरिटी थोडक्यात नाही येत आपण असं म्हणून पण त्याच्यामध्ये समुद्राच्या पाण्यामध्ये क्षार त्याला काय म्हणून मिठाचं प्रमाण जास्त असतं ॲक्च्युली मीठ तिथूनच तयार करत असतं समुद्राच्या पाण्यापासून सो एन ए सी एल जी हाय सोल्युबल इम्प्युरिटी असतील त्या जर आपण लिक्विडमध्ये ॲड केल्या तर त्याचं सरफेस टेन्शन वाढत असतं सो इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी फर्स्ट टाईप ऑफ इम्प्युरिटी हाय सोल्युबल इम्प्युरिटी if highly soluble impurity are added in the liquid its surface tension increases for example if sodium chloride is added into the water the surface tension of water increases in short the salty or that uh, nacl containing water its surface tension is greater as compared to the sweet water 
म्हणजे गोड्या पाण्यापेक्षा खाऱ्या पाण्याचं जे सर्फेस टेन्शन सॉल्ट डीप वॉटर असतं समुद्राचं पाणी असतं त्याचं सर्फेस टेन्शन हे जास्त असतं सो इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी पहिला हायली सोलिबल इम्प्युरिटी जर ॲड केले लिक्विडमध्ये सर्फेस टेन्शन वाढत असतं दुसरा लाईटली सोलिबल इम्प्युरिटी ज्या त्याला स्पेरिंग असं एक शब्द तुमच्या पुस्तकामध्ये वापरला ज्या पूर्णपणे विरघळत नाही त्याचं पार्ट आपल्याला दिसू शकतो असा की विरघळलं नाही म्हणून मीठ पूर्णपणे विरघळ साखर पूर्णपणे विरघळू शकतो तसे जर मटेरियल टाकले तर त्याचं सर्फेस टेन्शन लिक्विडचं वाढत असतं आता लाईटली सोलिबल इम्प्युरिटी फिनॉल असेल डिटर्जंट असेल सोप सोल्युशन असेल साधा सोप प्रकार असतो सोप सोल्युशनसारखं मटेरियल केलं की आपण सर्फ वगैरे निर्माण ते जर पाण्यात टाकलं त्या पाण्याचं सर्फेस टेन्शन हे कमी होत असत डिक्रीज होत असत म्हणून सर्फेस टेन्शन डिक्रीज होतं म्हणून जे सर्फ असतं किंवा सावन असतं ते कपडे धुण्यासाठी वापरत असत सर्फ किंवा सोप सोल्युशनचे जे पार्टिकल असतात ते असे निडल शेप असतात ते निडल शेप पार्टिकल त्या कपड्यामध्ये जातात जिथं त्या कपड्याला डाग आहे धुळीचा असेल आणखी कशाचा असेल इंक आहे आणखी काही आहे एखादं पेंट वगैरे डागलेलं असेल तर त्याचा डाग जर आपल्याला काढायचा तर आपण त्याला सर्फ लावतो सर्फ किंवा साबण लावण्यात काय होतं कपडे धुण्याची ते जे निडल शेप मॉलिक्यूल असतात त्याचे ते निडल शेप मॉलिक्यूल त्या धुळीच्या कणामध्ये जातात धूळ चिकटलेली आहे म्हणजे कोणता फोर्स आला ॲडिशिव्ह फोर्स कपड्यामध्ये आणि त्या जे धुळीचे डाग आहेत त्याच्यामध्ये तो ॲडिशिव्ह फोर्स हे जे निडल शेप मॉलिक्यूल असतात ते डिक्रीज करतात जर मॉलिक्यूल डिक्रीज फोर्स डिक्रीज झाला तुम्ही ते जाहिरात पाहता ते असं कपडे हलवले की त्याचे धुळीचे कण निघून जातात धुळीचे कण निघण्याच्या पाठीमागं कारण काय ते जे साबण आहे किंवा सर्फ आहे त्याचे पार्टिकलनी त्या धुळीच्या कणामधला आणि कपड्यामधला ॲडिशिव्ह फोर्स वेगवेगळे मॉलिक्युल आहेत ॲडिशिव्ह फोर्स रिड्यूस केला म्हणजे हायली सोलिबल लाईटली सोलिबल कमी विरघळणारे पदार्थ असतात जसं डिटर्जंट फिनॉल हे जर आपण लिक्विडमध्ये टाकले तर त्याचं सर्फेस टेन्शन हे कमी होत असतं कपडे धुण्याचं प्रिन्सिपल जे असतं ते टेक्निक जे सायंटिफिक रिझन त्याच्यावर हे काम करत असतं डिटर्जंट जर टाकलं तर ते निडल शेप मॉलिक्यूल त्याच्यात जातात आणि त्याच्यातला ॲडिशिव्ह फोर्स कमी करतात त्याला काढून टाकलं जातं तुम्ही पितांबरीची जाहिरात पाहता ती जी कढई आपल्यासमोर ठेवतात त्या कढईमध्ये वेगवेगळे पदार्थ केलेले असतात ते काळं कार्बन टाईप ते सगळं त्या त्याच्या गुढाला लागलेलं असतं आणि त्याच्यावर मग पितांबरी किंवा ती कुठली दुसरं आणखी विमबार वगैरे ते लावते ते लावले की लगेच निघून जात म्हणजे विमबार काय करतं किंवा पितांबरी काय करते त्याचे मॉलिक्युल असतात त्याचे ते मॉलिक्युल त्या कढईचे सरफेस आणि ते जे स्टेन डस्ट पार्टिकल किंवा आणखी काय लागलेले आहेत ते खराब झालेले त्याच्यामधला ॲडिशिव्ह फोर्स कमी करतात आणि कपडे स्वच्छ होतात सॉरी भांडे वगैरे स्वच्छ होतात तर लाईटली सोल्युबल इम्प्युरिटी जर ॲड केल्या लिक्विडमध्ये तर त्याचं सर्फेस टेन्शन हे डिक्रीज होत असतं हे झालं फिनॉल डिटर्जंट वगैरे कपडे धुण्यासाठी डिटर्जंट का वापरायचे कपडे धुण्यासाठी फिनॉलसारखं मटेरियल असेल ते बाकी आपण घरातल्या काही वस्तू स्वच्छ करण्यासाठी वगैरे यूज करतो तर तिथे का वापरतात त्याचं कारण आहे शेवटचं एक फॅक्टर आहे इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीचा इनसोलिबल इम्प्युरिटी इनसोलिबल इम्प्युरिटी म्हणजे कशा ज्या पाण्यामध्ये किंवा कुठल्या द्रावणामध्ये पूर्णपणे विरघळत नाही फॉर एक्झाम्पल तुम्ही केरोसिन जर पाण्यावर टाकलं पाण्यामध्ये टाकलं तर ते पाण्यात मिक्स होत नाही त्याचा एक थर तयार होतो असे जर लिक्विड टाकले असे जर मटेरियल टाकले इन्सोलिबल तरी सर्फेस टेन्शन जे असतं ते डिक्रीज होत असतं डास मारण्यासाठी काय करतात ऑइलचे काही ड्रॉप त्या पाण्यावर टाकून द्यायचे जी फिल्म तयार होते ती काय करते पाण्याच्या सरफेसचं सरफेस टेन्शन कमी करते पाण्याचं सरफेस टेन्शन कमी झाले की त्याच्यावर ते डास बसले की ते मध्ये जाते म्हणून त्याच्यासाठी इन्सोलिबल इम्प्युरिटी म्हणजे केरोसिनसारखं मटेरियल असेल जे त्याच्यात टाकलं तर सर्फेस टेन्शन डिक्रीज होत असतं आणखी काय मटेरियल असेल जे सोलिबल नसतात लिक्विडमध्ये ते जर त्याच्यात टाकले तर सर्फेस टेन्शन हे रिड्यूस करत असतं तर हे झाले इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी तीन प्रकारचे महत्त्वाचे पार्ट हायली सोलिबल लाईटली किंवा स्पॅरिंगली सोलिबल इन्सोलिबल हायली सोलिबल टाकले तर सर्फेस टेन्शन वाढणार लाईटली सोलिबल असेल तर सर्फेस टेन्शन डिक्रीज होतं 
डिटर्जंट सोप सोल्यूशन कसे वापरायचे ते इथं मांडलं आणि इनसोल्युबल असतील तरी सर्फेस टेन्शन डिक्रीज होतं तिसरा आणि महत्वाचा पार्ट आपल्याला इथं पाहिला फॅक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर नेचरचा पार्ट सांगितलं तुम्हाला कॉन्क्यूब कॉन्विक्स प्लेन कसे सर्फेस तयार होतात इम्प्युरिटीज झाला वेगवेगळा पार्ट शेवटचा टेम्परेचरचा पार्ट साधा सोपा भाग टेम्परेचरच्या पाठीमागे काय असतो एखाद्या लिक्विडचं टेम्परेचर जर नॉर्मली वाढवलं आपण तर त्याचं सर्फेस टेन्शन डिक्रीज होत असतं कन्क्लुजन काय करू शकतो ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर द सर्फेस टेन्शन ऑफ लिक्विड रिमेन्स कॉन्स्टंट एका दिलेल्या तापमानाला एखाद्या लिक्विडचं सर्फेस टेन्शन हे सारखं राहतं पण टेम्परेचर जर वाढवलं तर सर्फेस टेन्शन कमी कमी होतं त्याच्या विरुद्ध करा टेम्परेचर जर कमी कमी केलं आपण पाण्याचं टेम्परेचर कमी 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 करत गेलो सर्वात शेवटी त्याचं काय तयार होईल आईस बर्फ तयार होईल बर्फाच्या लादीवर आपण सुद्धा उभी राहू शकतो आपण डास म्हटलं पाण्यात तरंगू शकतात आपण बर्फाच्या लादीवर उभी राहू शकतो म्हणजे त्या लिक्विडचं सर्फेस टेन्शन काय झालं वाढलं ॲक्च्युली ते लिक्विड स्टेट नाहीच सॉलिड स्टेट असते पण आपल्याला माहिती लिक्विडपासून पण शॉर्ट डिक्रीज केलं टेम्परेचर तर सर्फेस टेन्शन वाढतं आणि त्याच्या विरुद्ध जर लिक्विडचं टेम्परेचर वाढत गेलं तर त्याचं सर्फेस टेन्शन हे कमी कमी होतं काही प्रकार असतात मोल्टन कॅडमियम फॉर्म कॉपर फॉर्म जे असतात त्याचं टेम्परेचर वाढलं तर सर्फेस टेन्शन कमी कमी होत असतं पण स्पेशली पाण्यासाठी जर विचार केला तर टेम्परेचर वाढत वाढत नेलं तर त्याचं सर्फेस टेन्शन कमी 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 होतं अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट सुद्धा त्याचा चेंज होत असतो हे कारण आहे जसं इथं आपण डिटर्जंट वगैरे म्हटलं तसंच आपण घरी पाहतो कपडे धुण्यासाठी जर गरम पाणी वापरलं तर त्याचा इफेक्ट जास्त होतो का त्याचं सर्फेस टेन्शन जे असतं ते बदलतं सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सर्फेस टेन्शन जसं इथे इम्प्युरिटीचा होता तसं टेम्परेचरचा म्हणजे इन शॉर्ट साधा सोपा पार्ट जर आपण लक्षात ठेवला तर विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट सर्फेस टेन्शन डिक्रीजेस आपण ग्रहित धरूयात एक छोटासा मॅथमॅटिकल पार्ट तयार करायचा कॅपिटल टी झिरो इट्स टेम्परेचर ॲट सर्फेस टेन्शन ॲट झिरो डिग्री सेल्सिअस अँड कॅपिटल टी इज ॲट थीटा डिग्री सेल्सिअस ॲट एनी टेम्परेचर यू कॅन सी प्रॅक्टिकली इट इज ऑब्झर्व दॅट कॅपिटल टी इज लेस दॅन टी झिरो म्हणजे जसं टेम्परेचर वाढलं तसं सर्फेस टेन्शन हे कमी होत असतं कॅपिटल टी इज लेस दॅन आहे टी झिरो म्हणजे सुरुवातीचं टेम्परेचर झिरो असेल कमी असेल तेव्हा सर्फेस टेन्शन जास्त आहे आणि जसं टेम्परेचर वाढवलं तसं सर्फेस टेन्शन कमी होतं आणखी एक्सपेरिमेंटली असं आढळून येतं की दिस टी झिरो मायनस कॅपिटल टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कॅपिटल टी झिरो ऑल्सो दिस टी मायनस टी झिरो मायनस कॅपिटल टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इन्क्रीज इन टेम्परेचर दॅट इज डेल्टा थी चेंज इन टेम्परेचर यू कॅन सी इफ यू कंबाईन दिस यू कॅन राईट टी झिरो मायनस कॅपिटल टी is proportional to is t0 and delta theta if we replace this proportionality sign we can write here a constant so t0 minus capital t is equal to this alpha into t0 into delta theta where this alpha is a coefficient it is a constant called its coefficient of surface tem temperature coefficient of surface tension So finally we can write this capital T equal to this T0 minus this alpha into T0 into delta theta. Also you can write capital T equal to T0. It is 1 minus alpha into delta theta. So this gives the temperature, the surface tension of liquid at any temperature. You can say delta theta. चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा थीटा सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सर्फेस टेन्शन ऍट एनी सर्टन टेम्परेचर रेदर दॅन झिरो एक्सक्लुडिंग झिरो यू कॅन सी सो दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ॲट वन स्टेज इफ यू गो ऑन इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर ॲट वन स्टेज इट सर्फेस टेन्शन बिकम झिरो ॲज वी सेड ॲट विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर सर्फेस टेन्शन डिक्रीजेस सो इफ यू गो ऑन इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉर एक्झाम्पल वॉटर ॲट पर्टिक्युलर टेम्परेचर इट्स सर्फेस टेन्शन रिड्यूस टू झिरो 
that temperature is called as critical temperature. Asa temperature vadak vadak gile le khadhe liquid sa ki ja temperature la the liquid sa surface tension shunye hoto. That temperature la the liquid sa ti critical temperature asa manat asa. These are the critical temperature ji that definition. So effect of temperature. Temperature sa kaya parinam hoto. So temperature vadak vadak surface tension reduce hoto, decrease hoto. So these are the factors affecting the angle of contact or you can say factors affecting the surface tension. So nature, impurity, temperature, the effect of impurity and effect of temperature. This is this is very important theoretical article. There may be question for two marks or for objective examination there may be questions, theoretical questions on this chapter. So next the effect of pressure on either side of liquid surface that we will study in next article, next lesson, lecture.